Isaac alikasirika sana kile kitendo cha kuitwa mlinzi yule mbwa. Angali kwamba yule mlinzi amefight yale maisha ya pale nyumbani tangiepo yule Isaac akiwa mtoto mdogo, yani kiufupi mle Masaya alimlea. Leo Masaya anaitwa mbwa na yule mama wakuja. Masaya akasema mimi leo nitakuwa mbwa lakini uhalisia wa maisha ndivyo ilivyo. Hii mali ni ya hawa watoto unaoalifika leo. Ni siku nyingine tena nzuri kabisa katika mwendelezo wa matukio habari pamoja na mikasa niko na brother ambaye alikuwa na mkasa mzito sana wengi tumeusikia wengi tumeuona na kama haujauona angalia chini ya video hii kuna linki bofia pale angalia safari yake ya kutafuta umaarufu pamoja na kutafuta fedha ilivyogarimu maisha yake na mikasa mizito aliyopitia hadi kutakiwa kuuawa na wachawi lakini alifikia hatua akaambiwa anahitajika apeleke kitu kuu cha msukule ili mambo yake yaweze kuwa sawa yalipita mengi tukafika hadi kwenye ambapo alitakiwa au alijikuta mwenyewe katika mikono ambayo haikuwa salama akifanya vitendo vya kihalifu kabisa baadaye akaja akamrudia muumba wake yapo mengi ambayo yalijiri pale ila kabla ya kuyasikia na nikazungumza naye pia baada ya kumaliza pale kuna mkasa mmoja mzito sana akaniambia pia uli, ulitokea kwenye familia au kumuhusu ye mwenyewe moja kwa moja nikamwambia na hii naomba basi kwa watazamaji wetu iweze kuwafikia hakusita akakubali akapanga muda na siku ya leo ndio tumebahatika kuwa naye kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi naitwa kelvin shayo kwa watazamaji wetu wakumbushe jina lako ah, kwa jina naitwa pasco fire pasco mambo vipi kwanza ah fresh brother kwa ulioyaongea watu wamesema mengi nini ambacho kimeibuka hapa katikati kabla ya kuelekea kile ambacho nilikuomba utakapokuja tuweze kukizungumzia pia uh, kuna simu nyingi sana kwa watu ambao wananijua waliona namba zangu wamenipigia simu wanauliza hivi pasco ni wewe ah, na mimi nasema ndio i say tutakuogopa sana ah, kwa nini kwa hichi tulichokisikia lazima uogopeke sana tu Mm. Na mimi kasema basi uhalisia ndo huo. Kwa jinsi nilivyoeleza hapo ndivyo ilivyo. Ila mpaka sasa mimi ni mtu mwokovu hata kama unaniogopa unanionea. Turudi moja kwa moja katika ule mkasa mwingine ambapo tulizungumza mara baada ya kumaliza interview ile. Tuanzie mwanzo kabisa utuambie ilikuwaaje na mpaka sasa hivi nini ambacho kinaendelea. Ah ni kweli. Unajua inatakiwa sisi wa binadamu tujifunze kitu kwanza kabla sijaingia kwenye kwenye uhalisia wa mkasa wenyewe inatakiwa tujifunze kitu kwa sababu kuna watu ambao wako mjini wanasahau kabisa familia zao kule walikotokea yani wanajikuta wanafanya mambo yao hata kizazi chao wanachokizaa kinashindwa kujua namna moja ama nyingine kwamba huku nyuma kuna wazazi wao ambao ambao ni ndugu zao wamewazaa baba zao unaona basi mimi nazungumzia uhalisia katika familia yetu. Hii familia yetu kuna babangu mdogo. Alitoka nyumbani akiwa mdogo sana. Mimi nimezaliwa na kuwa nasikia jina la la huyu babangu mdogo. Paka nimekuwa, nimesoma, nimemaliza shule, sikuwahi kumuona katika macho yangu. Basi tukao tunasikia jina hivyo hivyo kuna baba yenu, na baba yenu mdogo yuko sehemu fulani anataja mwanza. Mm. Mwanza nayo ni kubwa sana, mm. tena sana tu. Sasa kuna wakati ulifika yule babangu alikuja nyumbani yeye kama yeye. Ile siku baada ya kufika nyumbani kwa babu walifanya sherehe. Kwa sababu ni miaka mingi sana hakuonekana nyumbani yeye mdogo. Mm. Alifanya sherehe watu wakala wakaenjoy maisha kidogo kwa sababu kuonekana kwake ilikuwa yani kama vile yani surprise fulani kwa sababu akuwahi hata kupiga simu kuwajulisha nyumbani kwamba labda kuna namna ama nyingine basi baada ya pale huyu baba ali alitoka baada ya kutoka alirudi Mwanza tukao tunajua tu kwamba yupo Mwanza yuko Mwanza basi na mimi ndo mwanzo wa kumjulia pale pale 
basi amekaa mwanza kuna sehemu moja wanapaita saba saba ndio kwake alitoa alitolekeza mimi nakaa mwanza sehemu fulani inaitwa saba saba basi lakini kwa mdogo anaonekana maisha yake ni mazuri ni mazuri alidudi kule nyumbani kwake baadaye tulikaa kama miezi kadhaa ilipita pale katikati nikaona babangu mimi na bibi yangu na babu wanaenda kule nyumbani kwake kwa ajili ya ku ameoa basi waliitwa kwenda kule baada ya kwenda huko nyumbani walikuta ndoa ipo ndoa ilifanyika basi baada ya kufanyika ndoa sasa yule baba mdogo alikuwa mmoja mfanyabiashara yeye mfanyabiashara yule mwanamke aliyemoa alikuwa mfanyabiashara pia hasa walikuwa wanasafiri sana tu mara kwa mara basi ile siku ambao kwamba wameenda wameenda kwenye sherehe ile ya, ya harusi walimaliza harusi waliludi nyumbani kweli walituletea zawadi nyingi sana kwa sababu maisha ya huyu mzee yalikuwa mazuri ni mtu mmoja mwanza hapo kitaje tajiri na yeye miongoni yupo basi wazazi walirudi baada ya kurudi waliacha ile familia yule mzee hakuonekana tena yule babangu mdogo kuja nyumbani hakuonekana tena ilipita karibia miaka miaka kama saba hapo katikati hata simu tu ile kupiga simu nyumbani hata kwa mama yake hapna hakuwaigi kupiga tena simu basi yule mama alizaa na huyu baba alizaa watoto na hawa watoto waliozaliwa wakalelewa wakawakua paka wakafikia hatua ya kwanza shule hawa watoto hawajawahi kuletwa nyumbani tangu wazaliwa wadogo waletwe nyumbani kufika nyumbani kwa sababu kuna taratibu kuna mila na desturi kwetu kule utapozaa mtoto ukikaa ndani ya mwaka mmoja hujafika nyumbani ule wa pili unatakiwa mtoto mpeleke wakamuone hata kama wakiwa hawapo wakubwa unatakiwa kaone makaburi ya ya wale wakubwa walipozikwa wali, wali hawa sasa hakuna aliyewahi kuletwa katika wale watoto waliozaliwa na baba mdogo basi tukao tunasikia tu baba mdogo maisha mazuri ana gari ana yani kila kitu kifika kwake tunaambiwa kwa sababu sisi hatujawahi kufika ngali kwamba ni wazazi baba ndo aliyeshawahi kufika na bibi na babu washawahi kufika pale lakini sisi sasa hatujui tunaambiwa tu bwana mtajiri mkubwa basi miaka ilisogea na miaka ilienda kidogo wale watoto mmoja akawa amesoma akamaliza la saba baada ya kumaliza la saba alifaulu kwenda sekondari ilibidi apelekwe shule za hela alipelekwa shule za hela basi akawa nasoma shule za hela na huyu mwingine naye alipelekwa shule za hela vile vile wakawa nasomea pesa hao watoto walijikita na upande wa mama yao hao watoto hawakujua mama yao ndugu yao upande wa mama hata mmoja lakini kuna kipindi ilifika stage mama yake mama mbaya ni mama ni mama nimuite mama mdogo alipigiwa simu na kaka yake yule kaka akasema akalalamika sana kula anakoishi nyumbani kwao maisha magumu ya aliitwa alifunguliwa biashara hapo mjini Mwanza funguliwa biashara ya simenti akawa ya kuuza simenti akawa miongoni sasa mwa familia na wale watoto ndo wakajua ndugu yao mmoja upande wa mama ambaye ndo yanko sasa ambaye alikuwa na maisha magumu ya yeah ndo wanko basi mwanzo hapa nyuma huyu mama aliyeolewa kwao napozungumzia kule mwanza kuna sehemu moja wanapaita 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 badugu kwa kule mwanza wanapajua vizuri yule mama alikuwa mfumu kutoka kwake alitokea maeneo ya kule basi mama yule baada ya kumleta kaka yake kuishi naye pale yule kaka sasa ndo ikawa kila kitu nyumbani kuwasimamia hawa watoto waende shule na majukumu mbalimbali aliweza kuachiwa kwa sababu wenyewe walikuwa watu wa kusafiri sana na pale nyumbani kulikuwaepo na Masai ambaye alikuwa ni mlinzi alikuwa 
analinda pale angali kwamba bado kabisa ba mdogo ndo anapata jina kidogo hapo ndo akamleta yule Masai na kwamba alikuwa miongoni mwa familia kwa sababu kama unavyojua mtu anapoishi naye kwa muda mrefu hata kama sio ndugu yako kuna ile kuzoeana paka kashindika nini kama kama vile mtu wa ndani sasa ndugu kabisa basi yule mlinzi alikaa muda mwingi sana pale na anko ndo alikabidhiwa kila kitu anko pale yule mjomba Ya na mimi na ufukuzi naweza ni kamuita mjomba kwa sabu Ni, 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 ni shemeji yake na bamdogo Basi, ule mjomba alikaa pale kwa mda mlefu sana Akawa nafanya hizi bia shala ndogo ndogo Alizo pewa na, 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 na shemeji yake Kula siku moja, bamdogo na mke wake walisafiri Hiyo safari yu likuwa ya mbali sana, walikuwa naelekea China Kidogo, anko alikuwa sasa na mwenyewe kidogo ya shapata jina pale Kwa sababu kila miladi alikuwa na isimamia yeye Huku na huku alikuwa na anagizwa yeye anafaya Basi, hawa toto bada, ku, bada ku, kusomea zile shule za hela zile Badaya yule mtoto wa kwanza wa kike Alibidi ya hamishwe Alipele kwa <coughs> Kenya Alipele kwa Kenya Bada kupele kwa Kenya Kuenda kusoma Sasa mjomba ndo kajikita sasa wae maswala ya kulipia ada nini na nini Ikawa sasa na usika mjomba Uyu wakiume nae alipelekwa maino moja huko kwetu Wanapaita msoma kule Mpakani, no, ni silali ile Mpakani mpakani kule Alipelekwa kule na mwenye kwa ajili ya kusoma kule Basi <coughs> Ile siku na safiri Bamdogo Alitoka nyumbani Kulikuwa na deleva wao Amba alikuwa na waendesha Walikuwa naelekea ya poti Napo zungumzia Pale saba saba muanza kuenda ya poti siyo mbali sana Kuna kona moja ukiu naenda ya poti Kuna kona moja wanapaita ile mela Ile mela pale ile siku buwana Kwanza bamdogo ile safari alikuwa meyaidisha Ila mama ndo alikazia sana Mamdogo kwa mbabu wanatuende kwa sabu tukiacha hii safari Pengine ndo ilikuwa ina manufaa katika katika biashara zao walikazia sana mamdogo ila kumbe wanasema wanadamu walipangalo mungu wanadamu wezu kalipangua ah, walitoka mamdogo walitoka na, 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 na mke wake na deleva aliyokuwa na waendesha walipofika pale ile mela kona walipofika ile mela kona ile kona kule wanatoka likuwa mvua inanyesha Kule wanalekea ya poti, kulikuwa na gali, loli moja la, mi, la, la mchanga. Lile sijajua deleva ilikuwa aje. Alijikuta, amelivaa uso kwa uso lile gali. Nani ya kwenye saiti ya muenzia? Uh, huyu deleva ndo alimfata. Alilifata loli lile. Kwa sababu ya aliacha njia yake kabisa. Sikujua ni nini kilicho endelea pale. Kwa sababu, yani lile gali lili Igua, nilibondeka sana Na lile gali Hakuna mtu alie toka kiwa salama Bamdogo Watu walikusanyika polisi pale Kwa jili ya kuangalia hile mili Pengine kama kuna wezekano wa kuipeleka Sehemu husika Hospitali kama kuna labda kuna ingine wazima Ha, kwa kweli hakuonekana mzima hata mmoja katika wale watu. Walikuwa wangapi? Walikuwa watatu. Hakuonekana mzima wote walifia pale pale. Alikuwa nani na nani na nani? Alikuwa bamdogo na mke wake na deleva wao. Ya, walikuwa watatu. Walifia pale pale basi taratibu za mazishi. Na walichukuliwa mili ilipele kwa hospitali. Alipele kwa hospitali, <coughs> bada kupele kwa hospitali kuifaziwa. Taratibu za mazishi, zikazi na endelea. Mjomba, kwa sababu wa mdogo, alikuwa na watu ambao alikuwa nafanya biashara nao. Wali, wali husika, bada tukio kulisikia. Wali sogia kwa ajili ya kuangalia ilo tukio. Na wali jumuika kwa ajili ya kufanya mazishi. Mjomba, waliulizwa baada ya mazishi inatakiwa wapigie ndugu zao 
na shemeji yako ambaye ni ba mdogo ili kusudi wajue taarifa za msiba hizi anko alisema bahati mbaya sikuwa na ushemeji hakuwahi kuni kunipa namba za ndugu yake hata mmoja anko alisema hivyo ndugu yangu ni ni yanko kivipi yani mjomba ni ambaye ni, ni, ni shemeji yake sasa na babu ambaye aliletwa hapo nyumbani upande wa mwanamke e, upande wa mwanamke kwa taarifa zilikuwa zinatakiwa kwenda upande wa mwanaume e, zilikuwa taarifa zifike upande wa wa, wa, wa nyumbani kwa mwanaume mm-hmm. akasema sina mawasiliano yoyote na sijui kwa una shemeji alitokea sehemu gani sijui mm. ah, na wale ni, ni, ni miongoni tu ambao walikuwa rafiki hawakutaka kufuatilia sana kikubwa walidili kwanza na mili iweze kufanyaje iweze kuhifadhiwa na wale marafiki na bamdogo ilibidi tena wamuulize anko je unabidi si wape taarifa upande wa nyumbani kwenu ndugu zenu yusudi waweze kuhudhuria hili ah. mjomba alichokisema yule anko alisema ni kweli na stahili wapate taarifa lakini mbaya zaidi mimi simu yangu nimepoteza paka na line zote nimepoteza na na hizi simu ya ya, ya ya dada sina sina, sina namba zozote kifupi za nyumbani kule wale wale rafiki zake baba walibaki na maswali ambayo hayakuwa na majibu upande wao lakini ilibidi wabezi tuna swala la kuzika kwanza mengine yataendelea wakati huo simu za wale marehemu zilikuwaje zilikuwa wapi zilikuwa hazina namba za ndugu zao zile simu hazigonekana kwa nini kwa sababu baada ya lile tukio ile ajali kutokea walitolewa wao hawaku, hawakupata muda tena wa kufuatilia kwamba labda tuangalie masuala ya simu ni na nini wamekuja kukumbuka simu muda umepita sana na walijaribu kuulizia vyombo vya habari waandishi wa habari walifika pale haku hakuonekana mtu aliyewahi ku, ku, ku pengine kuokota zile simu hazikuonekana kwa kweli lakini baada ya pale ilibidi wale watoto wapewe taarifa za msiba kwa sababu wale watoto hawakuepo nyumbani walipewa taarifa za msiba wale watoto ilibidi waje walipofika kwanza yule yule kwa sababu mtoto wa kwanza alikuwa wa kike hakuamini ndio alikuwa mkubwa hakuamini kila alichokikuta alizimia pale pale alichukua muda mrefu sana akiwa yuko pale baada ya kuzinduka alipozimia taratibu za mazishi alikuta zinaendelea ziliendelea mili ikahifadhiwa na huku upande wa baba hakuna mwana ndugu yoyote aliyehudhuria katika msiba na upande wa wa mama kuna ndugu aliyehudhuria kule kwenye ule msiba basi walipomaliza mazishi walipomaliza mazishi yale ilibidi sasa wale wafanyabiashara waliokuwa wanashirikiana na na ba mdogo ilibidi sasa wakae chini waweze kujua namna gani mali iliyoachwa na mzee wata waiweke kwenye mikono gani kwa sababu pale mjomba ndo anaonekana ni mtu ambaye amekaa muda mwingi pale ilibidi aiendeleze ile mali. Kwa sababu kila kitu alikuwa ashaelekezwa, kuna miradi mingine ambayo alikuwa ashaelekezwa tayari, alikuwa anajua. Kwa hiyo na wakati ulifika sasa wa watoto kurudi kwenye majukumu yao ya shule, walirudi. Yule aliyekuwa wa pislali kule na yule aliyekuwa Kenya. Wote walirudi kwenye majukumu yao ila miezi ilipita kidogo hapo katikati baadaye hao watoto pesa wakawa nadaiwa pesa zaada shuleni kwa sababu mjomba hakuwa na hakutuma tena kwa sababu kwa kipindi wanaendelea na masomo baada ya kupata ile ajali yule baba yao alikuwa ameshalipa ada tayari ilipoisha hii ada ilikuwa anatakiwa walipe tena mjomba hakutuma tena pesa zile basi baadaye walikaa sana paka mwisho wa siku sasa na walimu wakawa wanawasimamisha kwa ajili ya hiyo shule kwa sababu gani kwa sababu hawajatoa na, na nile pesa ilibidi sasa wafanye mawasiliano na anko anko wao hakupatikana kwenye simu ilibidi sasa wawasiliane kaka mtu 
na dada yake. Bwana naomba tufanyaje twende nyumbani kwanza tukaangalie shida ni nini mbona anko ha, hatumi pesa mimi sipati pesa yote hata pesa matumizi sina. Alibidi sasa wa pange siku ili mradi huyu anayetoka huko kukutania wote hapa nyumbani mwanza. Ni kweli walipanga siku na muda ulifika wakabidi wa wanze safari aliyetangulia kufika nyumbani ni kaka mtu alipofika nyumbani alipogonga geti aligonga geti ikawa no kwanza kabla ya yote mjomba kile kiwanja ali kuna kiwanja ambacho kilikuwa wapi huko mahina alikiuza baada ya kukiuza kile kiwanja alioa na baada ya kuoa yule mwanamke alimweka ndani alipomweka yule ndani mwanamke baada ya kumfikisha ndani alim, alimwambia mwanamke bwana mali yote unayoiona hapa nyumbani ni ya kwangu mjomba alijimlikisha mali ya dada yake akasema mali yote ya kwangu na yule mwanamke alieletwa akajua moja kwa moja mwanaume ana uwezo mkubwa wa waki, maisha pesa nayo basi <coughs> baada sasa hawa watoto kwanza baada baada yule Masai kumbuka kuna Masai ambaye alikuwa mlinzi pale aliyeachwa Masai naye baada ya kusikia kwamba hiki kiwanja kimeuzwa alishindwa namna ya kuongea kwa sababu yeye naye sasa hivi anafuata tu ile anamfuata yule mjomba mtu jinsi anavyotaka hakuwa na namna ya kuzuia kile kitu basi baada ya wale watoto kurudi nyumbani alitangulia wa kiume wa kiume alipofika nyumbani aligonga geti no kulikuwa na alamu alibonyeza ile alamu ilinipiga ili kelele sana huko ndani ile siku mjomba mjomba mtu akuepo yule mjomba akuepo nyumbani basi masai siji alikuwa sehemu gani na isi alikuwa toilet alichukua muda sana mwisho wa siku alitoka yule mama alitoka ndani akafika hapo alifungua mlango ndani akapiga kelele sana akamuita makamfokea sana yule masai ulikuwa wapi mtu anagonga hodi muda wote ule alamu inapiga kelele wewe ulikuwa wapi Masai aliomba aliomba samahani ila ilionekana Masai kupigwa kofi moja kitendo kile yule bwana mdogo kilimuumiza sana japo kwamba alifunguliwa mlango afa akaona Masai anapigwa kofi afu yeye sasa mtu anayempiga kofi hamjui kwa sababu hakutambulishwa hajamjua baada ya kufunguliwa yule kijana ali ali aliulizwa na yule mwanamke kwanza yule Masai alim, alimjua akamuita jina Bwana Isaaki umesharudi? Ah nimerudi ndugu yangu. Karibu sana. Masai alimu, yani ali, akawa Masai mtu mwenye furaha kubwa sana kumuona Isaaki akarudi nyumbani. Basi yule mama aka yani akawa unajua wale wamama kuna kitu fulani hivi kama ananyali kama ana, kama anamnyali hivi. Akamuuliza Masai, "Huyu ni nani?" Masai akasema, "Katika imaa hii yote unayoiona, muhusika mkubwa ni huyu." Na pia kuna dada yake ambaye alikuwa anasomea nje kule anakuja na yeye hata utamwona muda sio mwingi. Ah yule mama alikasirika akarudia kumuuliza Masai, "Unasemaje wewe mbwa?" Aizaki alikasirika sana kile kitendo cha kuitwa mlinzi yule mbwa. Angali kwamba yule mlinzi amefight yale maisha ya pale nyumbani tangiepo yule Aizaki akiwa mtoto mdogo, yani kiufupi mle Masai alimlea. Leo Masai anaitwa mbwa na yule mama wakuja. Masaya akasema mimi leo nitakuwa mbwa lakini uhalisia wa maisha ndivyo ilivyo. Hii mali ni ya hawa watoto unaoalioofika wali, leo. <coughs> Mama hakuelewa, alirudi ndani kwa hasira. Na Ezaki alichukua fursa ya kuingia ndani. Aliingia ndani na kamsalimia shikamo hakuitikia. Alichokifanya yule mama alimpigia simu mume wake. Alipompigia simu mume wake, mume wake alikuja alipofika mume wake alimkuta mwifu wake ashafika nyumbani na yule wa kike wote wamefika kiufu, kiufupi ah anko mtu alifurahi akacheka sana wajomba zangu mmekuja hata kunipigia simu hamna kwa nini sasa mnakuja kwa kuni surprise kiasi hiki wakasema kwa wakalipokea kwa furaha wakasema anko wewe ni mama tumeamua leo tukufanye surprise mama yetu karibu ni sana wanangu lakini katika ile kuwakaribisha ikaonekana na wakaribisha kishingo upande. Kwa sababu mtu ambaye anawakaribisha watu kwa makusudi mazuri, kwa nia nzuri, utamuona tu, sura yake inaonyesha. Ilionyesha mjomba ni mtu mwenye wasiwasi sana.
pale pale yule mwanamke hakuvunga kumuuliza alimuita jina akamwambia wewe mwanaume au fai katika jamii mwanaume muongoe he hebu naomba niambie kipindi unanioa mimi uliniambia nini kuhusiana na haya mazingira ya hapa nyumbani akamwambia mke wangu hayo maswala sio ya kuongelea mbele ya watoto hawa eh? haya maswala ya kuongelea chumbani kwetu tukiwa wawili hapana nataka nijue sasa hivi nataka nilijue sasa hivi auwezi kanidanganya mimi kiasi hicho eh? unandanganya kwamba mali ya kwako kumbe sio ya kwako hmm. Isaaki alishikwa na bumbuwazi na dadake Sofia akabaki anabutwa wakawa wanajiuliza ina maana mjomba alimoa huyu mwanamke kwa kumdanganya kwamba mali ni ya kwake mjomba mtu alilalamika sana akasema ikabidi atumie sasa ule wanaume wake akamwambia mwanamke wake tulia sitaki uongee na sitaki uzungumza kitu chochote kile nitakuzaba makofi sasa hivi mwanamke alishusha hasira zake aliingia ndani mwake chumbani kwake akaingia chumbani kwake mwanamke alionekana kulia sana basi walibaki pale mjomba na watoto Sofia alimuuliza mjomba wake mjomba Hebu tuweke wazi kwa hili Kuna nini hapa katikati Mjomba alibidi kuwaeleza waifa wake Alisema ni kweli wanangu huyu mwanamke nilitokea kumpenda sana mimi na kila ambacho nilikuwa namwambia hakuwa tayari kunisikiliza na ni kweli nilibidi nitumie njia fupi ya kumdanganya kwamba hii mali ni ya kwangu naombeni msamee anko zangu naomba chonde chonde nisamee ni mimi mama yenu akasema anko hili tutalizungumza nenda kwanza ndani mwako ukazungumze na mke wako basi ndo wakapewa nafasi ya wao kulijadili hili basi walijadili walisema ina maana kwamba anko ametumia fursa ya kumdanganya mke wake ili ampate na mwanamke anajua kwamba mali ni kwake na mme wake. Hapa tayari dada kuna tatizo. Isaac anamwambia dada yake safi kwamba kuna tatizo dadangu inatakiwa tuwe makini sana. Basi kilichofanyika ilibidi sasa Sofia aweze kuchukua fursa ya kukaa bega na bega na Masai. Pengine Masai anajua mengi zaidi. Ni kweli ile siku ilipita kesho yake anko aliamkia kwenye majukumu yake aliamka asubuhi akasalimiana na na waifa wake ilibidi sasa toke kwenda kwenye majukumu yake ya kila siku maana hapo mitaani sasa ashaonekana boss yani akitoka nyumbani anatoka na gari ni bosi. basi ile siku iliyofuata Sofia alionekana kumind sana ilo swala japo kwamba Isaac yeye alichukulia kawaida basi Sofia alibidi amfate Masai na kumuliza wewe najua wewe ni mwanafamilia hebu tuambie moja namna moja au nyingine ili kwa kuaje mpaka anko alitumia fursa ya kuweza kumdanganya mwanamke wake kutumia hizi mali kwamba mali ni za kwake masai <laughs> aliongea kwa hisia kali sana masai aliongea kwa hasira sana akasema huyu sio mjomba yenu ambaye mlikabidhiwa wale huyu mjomba yenu washabadilika mno kwanza sasa hivi anajuana na watu wakubwa sana hapa Mwanza na pia huyu mjomba yenu kile kiwanja alichoachiwa kule mjomba wenu ashakiuza <laughs> Sofia alimuuliza Masai mara tatu tatu ashakiuza ndio sasa kama unataka uamini unatakiwa akirudi mwambie kesho muende mkakiangalia hicho kiwanja kwa sababu hawakupata tena muda wa kuzungumzia masuala ya shule kwamba inakuwaje mjomba hukutuma ada kwa sababu wamefikia nyumbani tena wakakuta mikiki mikiki ya kiwanja kuuzwa ilibidi sasa kesho yake dada mtu alikaa na Isaaki Isaaki akamwambia kaka kiwanja kiwanja kishauzwa tayari chama hii na kule na kaka Isaac naye akasema kishauzwa ndio 
Mbona mjomba katupanda kichwani? Kwa nini? Mjomba asha kuwa msaliti tiari. Ili tujue zaidi, kesho natakia tuende kule kwenye kiwanja. Tuka kiangalie. Basi, masaya liwambia, kiwanja kile kiliuzwa milioni kuminatano. Katika milioni kuminatano, kiwanja kiliuzwa ndo kilimsaidia katoa maali ya huyu mwanamke. Maali kio begi? Maali kwa hile mwanamke alitoa milioni, milioni mbili na nusu. Milioni mbili na nusu. Na pesa hiliyo baki, alianza kufungua miladi ya biashara biashara zake ndogo ndogo yeye kama yeye. Aizaki akasema haiwezekani masaa hiyo tutadanganya. Mjomba hawezi kufanya hiki. Angelikuwa na namna kwamba anahitaji kupata supporta kwetu angetupigia simu sisi. Ndio tungejua kwamba tunamsaidia vipi mjomba. Masaya akamwambia Aizaki usiwe mpumbavu. Mimi kama kaka yenu sasa. Lazima ni waweke wazi walisewa maisha jinsi ulivu. Hmm. Ni kweli, mjomba aliludi majila ya satano, na wenyewe ile siku wa wakulala, wali msubili mpaka po mjomba alipoludi. Unaona, mama yule alibadilika sana. Ata kupika, hakupika ile siku ile mama. Alikuwa na wangalia kwa kuwa kejeli sana. Kuna, siku, kuna kesho yaka subui, akawambia, maka ya maezaki ya lilala, paka saa tatu, ndo akamuka safia aliamka mapema kwa ajili ya kuandaa kifungua kinywa asubuhi baada ya kuandaa kifungua kinywa asubuhi alimuita kakake kaka zake naomba wa mke upate chai uende kaoge unywe chai mengine yaendelee anko kwanza kabla ya kabla ya hayo aliamka mama akasema yani unaonekana wendo bosi anamwambia zake unaonekana ndo kila kitu hapa sasa Kama unalala mpaka saa tatu, angalika mba mme wangu alali mpaka umda. We unalala mpaka saa tatu. Ebu wa muka uko. Aizaki alikuwa kichwa na yeye. akamwambia wewe ni wakuja. Na tena nenda talatibu. Sio ajabu, unawezu katoka mda wote ule hapa. Kwa sababu sio kwako. Mwana muka liongea kwa kujiamini sana. Unaniangalia unaniangalia kwa kuni kwa kuni. Yani, un, kif, alisema, unaniangalia kwa zarao unatakiwa uniangalie vizuri hiki ni kichwa kingine sisi nichukulie poa hmm. ikaonekana ugomvi yeye na mke wa mjomba wake Isaac aliamka na kupata kifungwa kinywa asubuhi baada ya kupata kifungwa kinywa asubuhi na walijumuika na mjomba mjomba baada ya kutoka mjomba ndani baada ya kumaliza kunywa chai asubuhi alisafia alimuuliza alimwambia anko Kabla tujaondoka sisi na pia bado tujakalia mazungumzo ya kwa sababu tupati ada shuleni Kabla tujia tuzungumzia hilo inatakio kwenda kwanza tuende mahina kule Tuka kiangalie kile kiwanja Tuone kwa sababu watu saivi wame washa nunuwa watu wengi kule Tusijiti kwa kaa tuka kuta kiwanja kisha watu washa ingia kwenye eneo letu Mjomba kasema Anko na wewe Mimi niliachiwa majukumu Majukumu na yapeleka vizuri mpaka saivi wajomba zangu Mimi ni baba kwenu na ni mama kwenu inatakiwa mniamini mimi kiwanja kipo kiko vizuri ni namda mfupi tu nimetoka kukiangalia <laughs> Sofia kwa sababu analijua hiyo anajua hiyo issue ilibidi mkazi yango twende bwana Anko baada ya kumbana anko hakuwa na neno ilibidi watoke mpaka mahina walipofika mahina walikuta mafundi wanazungusha fence kile kiwanja <laughs> wakasema vipi mbona mbona watu wanajenga hapa Mjomba kabidi ya jitoe ufahama, kasi manami sifahamu. Ilibidi watafutu ile fundi mkuu. Haka ulizwa. Alie vipi nyi mkuu hapa. Haka sema, si hapa tumeletua na, na bosi mwenye hiki kiwanja. Hameuziwa hiki kiwanja, mpaka saivi nito tumenaona tunaweka foundation kama hivi. Hmm. Sofia alikasilika sana. Aizaki alifium sana. Alimuangalia mjomba malata tutatu. Haka mwambia mjomba, unataku niambia hili haulijui wewe. Tena rendelea ulijui, akasema mjomba, samahani wanangu, nalijua. Kwa nini ututuzungushe kote huko, kama nalijua? Mjomba alichokifanya kusema, na umbeni tukai chini tulizungumze. Na umbo tu, u, uanza kutueleza. Mjomba alisema ni kweli wanangu, niliuza hili eneo. Niliuza bila kuwa shirikisha. Kwa sababu ningewa shirikisha, msingi ni kubalia. Na pia, Nilitumia fursa ya kumwambia huyu mwanamke 
na ya kuambia kwamba mwanamke nilimuelewa sana lakini yeye hakunielewa lakini ilibidi ni nitumie fursa ya kupata pesa niwe mtu mwenye pesa ili na yeye kwa sababu yeye alionekana kunipenda nikiwa na pesa ina maana mjomba Isaac akasema ina maana mjomba wewe ndo ukaona sasa uuze kiwanja na asilimali zote ambazo zilikuwepo kuna pesa benki kule ambazo ziliachwa na wazazi wetu eh. kwa nini uli, ungeenda kuchukua pesa benki wanangu hata hiyo benki pesa ishafilisika sana mpaka sasa hivi hakuna kwa pesa pesa nilitumia kwa sababu wajukuu zangu nilitumia pesa vibaya baada ya nyinyi kutoka Sofia akawaambia kwa hasira turudi nyumbani. Walirudi nyumbani, walipofika nyumbani. Walipoenda benki. Kwa sababu benki kipindi kile wapo wazazi ilikuwa inasoma na pesa nyingi sana. Na wenyewe baada ya kutoka japokuwa bilihudumia ile pesa ilihudumia msiba nini na nini. Waliacha kama milioni kama milioni 20 benki. Na wamekuja kurudi wanakuta ATM yao inasoma milioni tano iliyopo. Ilibidi sasa watoe pesa kama milioni tatu. Baada ya kutoa zile pesa milioni tatu, kwa sababu dada ndo alionekana mkubwa kidogo anauelewa kidogo. Akasema anko, sisi tulikuwa na lengo la kwenda kuendeleza shule, lakini sasa shule haturudi tena mpaka tulimalize hili. Cha kwanza inatakiwa kiwanja kirudi katika mikono yetu. La sivyo. Mjomba, unaishia jela. Mjomba alikasirika sana kuambiwa hivyo na mwifa wake. Isaac naye alisema neno, akasema mjomba, mpaka hapo wewe ushakuwa msaliti kwa mama. Kwa vile umemsaliti mama na sisi pia umetusaliti na hatutojali kwamba wewe ni yako. Kivyo vyote vile tutafanya kwa ajili yako. Wako nyumbani sasa muda ule. Huyu mwanamke baada ya kusikia hilo, usiku ule ule alimsomesha mwanamke akamwambia Huyu da mwifa wako wa kike anaonekana jeuri na kuomba ufanye kitu. Anko ashachanganyikiwa akasema nitafanya nini na hawa ni watoto wangu mimi. Nitafanya nini kama wewe ukoo unafanyaje? Alichoamua kumwambia yule mwanamke akamwambia sikiliza mimi na connection na watu. Basi ilibidi Anko apewe location na mke wake baada ya kusema kwamba nifanye nini. Yule mwanamke alikuwa anajuana na na watu tuseme kwamba na watu naweza nikasema uhalisia ni watu waalifu wale. Mm. Kwa sababu alimwambia kuna watu wangu nataka nikuunganishe nao. Kwa mteke huyu binti na wampeleke kule ambako nitahitaji mimi. Mjomba hakusita hilo. Akasema ulikuwa wapi sasa kunipa idea kama hizo muda wote. Kwa sababu anko alionekana ameingiwa na tamaa sana sasa ile mali. Na pia yule Sofia ndo alionekana kipaumbele sana kumzidi kakake Isaac. Basi alipewa lamani, alikutanishwa na wale watu. Wale watu walihitaji kupata kiasi cha laki nane. Anko alisema hilo tudogo sana kwangu. Isiwe na shida lakini nataka yule binti. Nisimuone kabisa katika macho yangu, apotee kabisa asionekane katika jiji la Mwanza ile. Sitaki aonekane. Basi ni kweli hawakuchukua muda, walichukua advance wale watu. Uh, siku moja Sofia na Isaac walikuwa wametoka walikuwa wameenda maonyesho nane nane maeneo ya kuna sehemu moja wanapaita wanapaita Sentimelizi. Na nikiongelea Sentimelizi igoma igoma kule watu wa Mwanza wanaijua ilipo sehemu walienda sehemu ya maonyesho. Wanaenda sehemu ya maonyesho kumbe tele wale watu walikuwa wamepewa location. Sasa wa, baada ya kutoka kwenye maonyesho kule walinarudi nyumbani, walikuja kila mtu njia yake. Unaona walikuja kila mtu njia yake. Isaac aliwahi kufika nyumbani. Huyu dada kumbe wale watu walimteka. Alitekwa huyu dada. Alipelekwa baada ya kutekwa alipelekwa sehemu moja Arusha kule Arusha kuna connection ya huyu mama kuna mama mmoja anamiliki wa wanawake anawatumia kwa kuwauza basi Isaac alikaa sana ile siku kumuona dada yake kesho yake ukakucha aonekane dada yake simu yake haipatikani Isaac akamuliza mjomba vipi mbona dada aonekane 
Ndiyo mba kasema, wewe ndo ulikuwa nae. Sasa iwe juna niuliza mimi. Ni kuulize wewe hapo. Dadako yuko hapi. Mjomba shaba diri kasha kwa mtu mwenye asila sana. Sama mjomba, mimi dada tuliachana nae kule kule, lakini na shangaa dada hajafika nyumbani paka saizi. Wewe unanisumbua una kitu gani wakati unajua kwa msa, dadako asha kwa mtu mzima sasa. Uta niuliza vipi, pengina asha enda kwa watu wake, pengina asha olewa kule. Wedili na maisha yako. Alika, Isaac, ulipita mwezi, dada onekani, libidi ya chukwe fursa ya kuchukua picha yake na kuipeleka polisi. Bada kujua mjomba kwamba mpeleka ripoti polisi, alizunguka. Dogo Isaaci aliji ludi sana nyumbani. Mkwema no, polisi, kuuliza. Anambiwa, wewe tiali ripoti shalileta polisi. Kuna haja gani tena ku, ya kuangaika na sisi ukumala, unakuja kutunini. Unatusumbua, tuachie kazi yetu tufanya kama inafatakiwa. Isaaci, kwa sababu na Isaaci alikuwa mdoto mdogo, alikuwa pengine uwelewa zaidi, alikuwa hana. Iga bidi kweli aliache. Ulipita mwaka sasa. Aizaki hata shule sasa hakurudi. Yuko nyumbani pale. Kumbe mjomba alisha, wai, alisha nunua kiwanja kisesa. Bada kununua kiwanja kisesa alisha uliwa na mke wake. Anunue kiwanja kisesa na asha anza kujenga tiali. Nyumbani kwa ke. Basi. Na istoshi kupale nyumbani. Alisha ga pauza. Mjomba. Kuna pesa ambazo ametanguliziwa. Imebaki kila kidogo tu. Masai sasa lile alikuwa halijui. Badaya sasa Isaac alirudi nyumbani na kumwambia Masai maisha yameenda kumbadilikia sasa Isaac. Sio Isaac yule ambaye alikuwa mtoto wa kitajili kiasi kile. Siku moja Masai akakaa naye akamwambia Isaac sasa wewe unatakiwa upate akili ya kiutu uzima ya kianaume asiwe na akili kama mtoto wa kike inamaanisha akili yake haikuwa haijakaa kama mtu mzima inamaana kwamba akili yake anaichanga haichanganui kwamba afanye nini masai alimpa mafumbo tu basi Isaac alichomoa ukifanya alimwambia masai unamaanisha nini masai akamwambia hapa taswira kabisa inavyoonesha mjomba wenu anajua dada yako kupotea hili analijua Kutoka uamini. Ila kuna siku taamini. Isaac akasema inawezekana eh. Akawa hana ile mutika kwamba kweli yanko anaweza akahusika kwa hili. Basi. Kuna muda sasa ilifikia. Anko alimaliza kufanya finish ni ya nyumba yake. Ilibidi atoke yeye na mke wake. Bila kumpa tarifa. Kwamba mimi nina, 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 nina nyumba yangu sehemu mflani. Aizaki aliona vitu tu vina vinahamishwa. Asa vitu vinahamishwa vinaenda wapi? Alipomuuliza mjomba, mjomba alikuwa mkali akamwambia wewe jali maisha yako na kwako hapa basi. Kumbe mjomba tayari ashamaliziwa ile hela. Aizaki alikaa kidogo. Watu anko wake tayari ashahama na hajui amehamia wapi. Basi alikaa takribani mwezi yuko hapo sasa nyumbani kwao. Mbani kwa sasa apasomeki. Hela inaenda kukata. Mwisho wa siku sasa, wanaona mtu anagonga giti. Mizigo inaingia. Kuna fuso linaleta mizigo. Masofa, manini, ma, mavyombo ya ndani. Ah, hakuelewa sasa nini ichi? Isaki asema nini ichi sasa? Isaki alimuliza wile mwenye gari. Kasema ndugu yangu mimi nimepewa tenda tu kuleta vyombo hivi. Hasa kama unataka kujua zaidi muulize yule mtu. Kaelekezwa kuna mama mmoja. Akamuliza vipi mama? Hapa mbona sielewi? Akasema hapa. Kumbuka sasa pale ni miaka mingi imepita kidogo baada ya kuwazika wale wazazi wazazi wa, waza, waza, wao. Ni miaka imepita kabisa mingi kidogo karibia miaka saba. Wakati huo huyo Isaac ana umri gani? Wakati huo sasa Isaac kidogo na umri wa miaka karibia 20 kama na mbili hivi. Mm. No, kama kama sio 22 20 na hata 20 shakuwa mtu mzima mm. basi alipomuuliza akaambiwa hii nyumba ishauzwa muda sana na huyu aliyekuwa anaishi hapa alikuwa anaishi tu kwa sababu alikuwa anamalizia nyumba yake kujenga alikuwa anamalizia nyumba yake kujenga ndio unaweza ukajua nyumba yake alipo anajenga wapi huyu mtu alinunua kiwanja kisesa 
na ndiko alikohamia na wewe sasa unatakiwa ujue pa kwenda na masai huyu atabaki kama kazi yake bado anahitaji atabaki kwa mlinzi hapa ila wewe nenda kwa wangu kukaishi Ma, nani Isaac ndo alisema tiali anko anajua dada yangu yuko wapi huyu Isaac ilibidi sasa afunge safari ya kwenda kule kisesa na hana location nzuri ilibidi amuulize vizuri yu mama unaweza kunitumia na ukanipa namba ya ya mhusika wa ya anko kwa sababu mimi ni anko wangu yule mama akasema namba yake ni kwa nayo ngoja niangalie kama atakuwa nayo nitakupatia mama aliangalia ile namba kweli akaiona akampatia akapiga simu ya mjomba wake ikaita ikapokea alo nani mimi ya Isaac yanko wewe mbwa nani umepata wapi fursa kunipigia simu wewe umepata wapi fursa kunipigia simu na sasa sikiliza Isaac akasema anko naomba unielekeze ulipo anko nataka nije sina pa kuishi mpaka sasa kumbe anko hapo ulipauza hata kutuambia hujatuambia anko fanya kunistili wewe ni mama fanya ni stili basi niweke hata hata nyumbani kwako niishi tu akaambiwa mjomba alisema na hapa nikikata hii simu usije ukazubutu tena kupiga simu na kuuliza wapi ninapoishi la sivyo maisha yako yatakuwa hatarini sana Isaac anatishiwa maisha na anko wake hakuamini kile kitendo na ile sauti hakuamini je kweli huyu ndo anko yule ambaye aliheshimiwa na mama aliheshimiwa na baba na sisi tulimheshimu ndo huyu anko leo amebadilika kiasi hichi kwa sababu ya pesa basi ilibidi bwana Isaac atumie fursa ya kutafuta simu mbadala ya kuwasiliana ni kweli uh, kwa sababu ile yule anko wake alikuwa anajishughulisha na maswala ya 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 yeye ya, 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 kwa sababu ile mradi aliyoendeleza wa kuuza semeti sasa kuna mtu alimpata akamwambia bwana nataka huyu mtu umwambie una shida ya, ya una, una, unataka ununue semeti umwelekeze unataka mpelekea advance ya pesa ila unataka huyu unamlipia kwa wakati ni kweli alimpewa ya, ramani ile akamwambia bwana mimi niko sem fulani na nina pesa zangu hapa nataka niziwekeze kununua simenti kwa sababu na ujenzi wa godown fulani. Ninataka pesa niwe nakulipa kwa wakati. Nataka nipajue kwako ili kusudi hata kama tunafanya makubaliano yetu na napajua kwako na mimi unapajua kwangu. Jamaa hakuwa na namna gani akamuelekeza. Basi Isaac ndo pata chance ya moja kwa moja kwenda naye jamaa mpaka pale nyumbani. Alipofika yeye hakwenda naye mpaka nyumbani. Baada ya kufika kwa sababu yeye alipanda gari nyingine, huyo Isaac alipanda alichukua pikipiki yake, akawa anafuatilia mdogo mdogo mpaka akapajua mko wake. Wakati huo Isaac kishapata pikipiki yani. No, ni ni ni, ni washikaji tu, hana pikipiki. Hana, yani katika maisha yake hana chochote. Kwa sababu kumjomba aliamua yani alisafisha kila kitu ambacho kilikuwa mahali yao. Kwa kipindi hicho anaishi mpaka anafikisha miaka miaka saba inapita, anafikisha miaka ishirini kutoka miaka mbili Ah, uh, nilikuwa ni, ni ni unajua mtu akizaliwa katika mazingira ya kitajiri kuna kitu fulani ambacho mtoto huwa anaduma katika utafutaji kazi ngumu haiwezi ulile hilo kazi ngumu alikuwa haiwezi haini haiwezi kuna kipindi mpaka kilifikia stage akawa na kipindi kile ndo maisha anaanza kumchanganya changanya alibidi achukue sasa fursa ya kufanyaje ya kujichanganya kutafuta pesa yake mwenyewe akawa anaenda kwa mafundi kujenga jenga kusaidia kibarua sasa wale mafundi muda mwingine akiomba kibarua hawampi kazi wanajua kwa sababu huyu mtu getikali kwake ni mtu ambaye alikuwa na heshima kidogo kwa sababu mtu alikuwa na heshima sasa kibarua kwa ngumu kupata mwisho wa siku akawa sasa ana anapata vi senti kidogo dogo akikiwa na mfano kwenye matofali kubeba tofali hawezi anaposhika tofali hivi anaiangalia mikono ah mimi kazi mimi siwezi kwa hiyo kifupi kazi ngumu alikuwa hawezi tuendelee pale sasa ambapo alifuatilia kwa hiyo pikipiki ambayo alipata alipata pikipiki kwa mshikaji wake alikuwa jamaa yake alikuwa anaelewana sana vizuri alichukua pikipiki akaongozana na mshikaji mpaka kapajua pale kwa anko wake anapoishi basi baada ya kupoa ya kuijua yeye huyu jamaa alibidi afike nyumbani kwa anko kwa anko wake na Isaac alipofika pale alibidi sasa amwambie anko wake yule jamaa waliweza kufanya makubaliano kwa sababu yale makubaliano yalikuwa ya bla bla mwisho wa siku mwisho wa siku wakawa wana wakashindanwa 
wale wenyewe kwa ajili ya simenti ile kutunzia kulipa kidogo kidogo walishindana kwa sababu lengo lake sio kwamba kulipa lengo lake ni kumfahamisha huyu huyu Isaaki ajue pale anapoishi basi kuna siku Isaaki sasa akapanga safari ya, kum, ya kwenda pale kwa anko alienda po jioni kwa anko wake hapo kisesa alipofika hapo kisesa aligonga mlango gonga mlango bahati nzuri anagonga mlango anafunguliwa na 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 na, na, na mtoto wa, wa, wa anko wake akaulizwa wewe nani akajitambulisha baada ya kujitambulisha muda kidogo likaingia gari la anko wake na mke wake waliposhuka kumkuta Isaac mjomba akasema wewe mtoto unatafuta nini katika maisha yangu yani nashuka nikiingia ndani nikitoka uwe haupo hapa wewe ushatoka alinyenyekea sana Isaac anko Jaribu kustili hata nusu tu ya yale, yale mema aliyokufanyia mama yangu. Sitili hata chembe tu aliyokufanyia wewe mababa yangu. Kumbuka alikotoa kijijini ulikuwa na maisha magumu sana yangu. Leo hii mimi wa kunifanyia haya. Anaambiwa toka nyumbani kwangu. Alifukuzwa kama mbwa. Tena mbwa tena tuseme ni mbwa tuseme ni mbwa koko kabisa. Bora angelikuwa hata mbwa wa kizungu anaweza kumtoa kwa heshima. Alifukuzwa Isaac kwa kuvurutwa Isaac alijutia sana hicho kitendo Isaac ndo akajua kumbe hapa tayari maisha yamebadilika Ime, dunia imeingeukia mimi Isaac anasema akiangalia huko dada yake haonekani hata kimawasiliano Isaac alichoamua kukifanya ikabidi arudi mitaani sasa kwa huyu mshikaji wake aliyekuwa anaelewana naye wa bodaboda yule Mshikaji wake sasa alikuwa amepanga geto fresh akamwambia ndugu yangu sasa we unabidi kwa sababu huna pa kuishi mpaka sasa hivi tuishi hapa nyumbani nitaji changa changa nikipata hela tufungue tu kompyuta tuwe na kompyuta hapo angalau unaingiza hata 200 inatosha basi ni kweli yule jamaa wake alionekana mtu mkalimu aliyeweza kumstili kwa sababu hajui ndugu zake wapi waliko babake hajui alitokeaga wapi mamake hajui alitokeaga wapi na alijaribu kumuuliza kipindi kimoja mjomba wake alimuuliza hivi mama alitokeaga wapi mjomba akutaka kuongea akamwambia hayo yote utayajua kipindi kile sasa bado wako vizuri hayo yote utayajua ukikua mjomba hakutaka kabisa wajue wale watoto ile nini nyumbani ndugu zao nyumbani kwao na, na mama yao hakutaka basi ndio hivyo sikawa hajui nyumbani kwa baba yao alikotokea hajui nyumbani kwa mama yao alikotokea basi bwana alikaa kwa mshikaji wake mwisho wa siku akafunguliwa ka ka ka, ka, nini, ka, ka, ka meza kompyuta akawa anachoma nyimbo pale maisha akawa yanaenda mdogo mdogo anapata hela kuna kipindi alikutana na mshikaji mmoja ni msanii anaitwa Ropa yuko Mwanza yule jamaa alikutana naye alizungumza na ndugu yangu akamuelezea huo mkasa kidogo ambaye bwana mimi na dada yangu ila sasa nimejaribu kwenda kwenye media nime nimeeleza sana kwa ajili ya kutafuta lakini mpaka sasa hivi haonekani kwa sababu wewe ni msanii naomba unifanyie unitengenezee wimbo mmoja ambao unaweza kaenda tutasupportiana tuta na wewe ndo kaule kodi unazungumzia walisia wa haya maisha niliyopitia haya na pia kwa ajili ya kumtafuta yule dada yangu kweli bwana jamaa alifanya hivyo alitengeneza ile nyimbo akamletea pale kwenye kompyuta ilibidi baada ya kuletea ile nyimbo inamzungumzia dada yake Sofia sasa na mnalivopotea baadaye dada yake ilibidi ile nyimbo ipelekwe kwenye media na namba zake za simu zile zikawa pale bahati nzuri ilipigwa sana kwenye nini tundi sana ile nyimbo ilizunguka sana huko na kule maisha huko dogo yanaendeleza kuna kipindi sasa kuna siku moja miongoni mwa yule rafiki yake na baba yake aliyokuwa anafanya kazi na mzee na baba yake alimuona yuko kwenye mazingira ya, ya tayari sana kwa sababu sasa pale na wenyewe yule mzee ashajua kwamba anko wake ashafanyia hivi na hivi wale watoto ilibidi sasa baada ya kumuona ana alimuita kama kana chini akazungumza naye akamwambia mimi sasa inabidi wewe nikusaidie wewe kama wewe kwa sababu mimi nalipa jinsi nilivyoishi na baba yenu na jinsi tulivyofanya biashara na baba yenu tuliheshimiana sana sasa nataka nilipe angalau kidogo ni kufanyie wema huyu mzee alichokifanya ali alimpangishia chumba chake mwenyewe kujitegemea ali kuna sehemu moja hapo nyegezi alimchukulia chumba nyegezi 
alimpa uh, pesa kidogo ya ma, kuanzia maisha yake kijana alijikita na biashara alijikita na biashara alifungua duka duka Mungu si wasumani duka likashamili vizuri likaenda vizuri kabisa kumbe maisha yalivyozidi kwenda ana umri wa miaka karibu ya 25 huku anko mambo yalimbadilikia huyu mwanamke alibadilisha zile document zote za nyumba akawa mmiliki ni yeye mwisho wa siku anko yule alifukuzwa pale na yule mama hatari sana alifukuzwa na yule mama akaambiwa wewe katika wanaume wapumbavu ambao hawana maana katika dunia ni wewe kisa hawezi ukamsaliti marehemu dada yako yule mwanamke wake anamwambia hivyo hawezi ukamsaliti marehemu dada yako hawezi ukasaliti watoto wa dada yako watoto wa dada yako ndo watoto wako kabisa ndo wa kujivunia ni bora ingelikuwa kwamba wale watoto ni watoto labda wa kaka yako hapo ungesema labda pengine shemeji yako alitoka ali, ali nje akapata wale watoto watoto wa dada yako unafanyia hivi sasa hapa kwangu sio kwako na kuomba utoke hapa nenda katafute maisha yako akiwa na watoto wangapi na mke wake aliza mtoto mmoja tu yule mtoto tena sasa na yule mtoto sasa alikuwa mahali alitolewa alikuwa kukaa mazingira yale alipelekwa zii ngeleza kule alikuwa anaendeleza maisha kule alikuwa anafanya fanya biashara kule ah, huyu sasa mjomba mtu baada ya kupata yale alianza kuzunguka kwa, kwa wanashiria ambao zi wanashiria kwa ajili ya kesi kesi kaenda kesi kaenda kesi kaenda mjomba akaonekana hana kitu mjini huyu mwanamke kila sehemu kila anapo kila tu anayoenda yeye ashamaliza kuizungukia muda sana alijikuta anko anatoka na begi lake anko atarudi vipi nyumbani ataenda ataeleza vipi kwa sababu kule nyumbani wanajua hawajui taarifa za msiba wanajua mtoto wao bado yuko hai kwa sababu ni kawaida yake kukaa kimia washazo ya nyumbani kule na taarifa za msiba hakuzitoa kwa makusudi au ni kweli simu ilipotea akakosa namba za kuwapa taarifa taarifa za msiba hakutoa makusudi kwa sababu pengine nata ile ajali pengine anko ndo alihusika kivipi tena ya kwa sababu kwa sababu haiwezekani kwa sababu picha kabisa uhalisia kwa jinsi inavyoonekana haiwezekani tatizo kama lile pale limetokea ukashindwa kusamini ule utu hata kama kwamba yule ni dada yako ukashindwa hata kama watoto wa dada yako kuwatunza kama jinsi inavyotakiwa ina maana kwamba japo kwamba siwezi nikaelezea sana labda kweli mjomba kwa maoni yangu lakini najua kabisa mjomba alihusika na hili unajua unahisi nina nina hata kama ni hisi yani ni kuhi, yani tofauti na kuhisi uhalisia unajua kuna unakuhisi na kuna uhalisia kabisa kuna picha kama ile picha ukilio hata kama hujui kusoma ukiliangalia picha pengine unaweza ukalielewa alihusika vipi kwa wewe ambavyo ulijua pengine anko kuna namna fulani amepita kwa namna moja au nyingine alipita kwa waganga na kuwafanyia mambo ambayo hayakustahili na ile ajali na hisi aliisababisha yeye mm-hmm. yeah. basi baada ya kutoka pale anko kufukuzwa nyumbani pale <laughs> Mungu ikabidi sasa mgeuzie kipigo kwake yeye. Anko akawa hana kazi, akawa hana pakula, akawa hana pakulala. Anko akawa mtu mmoja mvuta madawa ya kulevya sana. Alijikita kwenye madawa ya kulevya Anko. Mwisho wa siku kuna siku akazungukia maeneo ya nyegezi maeneo ya nyegezi akapita zile anga anazofanyia biashara mwifa wake sasa hapo kuna kwa nini hawaone yani hawaonani ni miaka kidogo hapo imepita hawaone yani hawaonani kabisa na wanko wake but nzuri naye sasa huyu wanko wake na Isaaci ile nyimbo kumbe ishamfikia yule dada kule aliko na namba za simu zile akazipata kuna siku moja yuko pale dukani kwake Isaaci simu yake iliita kupokea simu akaisema ni mimi Sofia. Akasema Sofia yupi? Wewe si ni Isaaci? Ndiyo. Mimi ndo Sofia dada yako. Sofia yule ninayemjua dada yangu. Ndiyo. Hebu naomba unipe kidhibitisho kwamba wewe kweli Sofia. Kipi ambacho kimekupata? Kilitupata mimi. Sofia akabidi aseme, 
Aizaki, wewe ni Aizaki ni mdogo wangu. Wazazi wetu walipata ajali ya gari kipindi walikuwa wanaenda kufanya biashara nchi China. Aizaki akajua kweli kumbe dadangu bado yuko hai. Akamuliza dadangu uko wapi mpaka sasa? Akamwambia da, kaka na hapa nilipo. Nipo Alusha. Na hapa Alusha ni miaka mingi nimekuwa mtu wa kufungiwa. Natoka usiku narudishwa usiku na gari. Una kazi gani? Kaka, siwezi nikakuelezea. Cha kunisaidia? Naomba unitumie angalau nauli tu. Niweze kufanya maarifa ya kutoroka nirudi. Isaac akachukua muda akamwambia hii namba ni ya nani? Akasema hii namba ni ya mtoto rafiki yangu. Naomba hii namba itumie. Akauliza jina akatupa. Kweli hakuchelewa Isaac alituma pesa. Alituma pesa muda ule ule. Baada ya kumtumia pesa dada yake ni kweli dada alitaka sasa force mazingira ya kutoka. Ile siku sasa naelekezwa kuna mtu anakuja kumchukua kwa sababu yule mama alikuwa analipwa pesa. Aliyekuwa anawauza, analipwa pesa yeye anaenda kutumiwa. Basi alichokifanya kweli alikuja jamaa kumchukua kwenda kumtumia usiku. Yule jamaa alibidi aongee naye, alizungumza naye, akampanga akamwambia bwana ndugu yangu kuna namna moja mbili tatu. Akamweleza wale walisia jinsi ilivyo. Akamwambia pole sana. Yule mtu alionekana mtu mmoja wapo mkalimu akamwambia kwa usiku wa leo na kuomba ulale mwenyewe kwenye hichi chumba ambacho nimelipia. Lala mwenyewe na muda wako ukifika naomba utoke, uende kule ambako unataka kwenda. Basi yule mdada ali alitumia ile pesa wakafanya location ya kukutana akabidi aelekezwe yule dada ambaye mwenye simu na Sofia alielekezwa ilibidi sasa ampelekee zile pesa za nauli alizotumiwa ni kweli huyu mkaka aliyemchukua Sofia alimwachia chumba alilala mwenyewe Sofia na pesa ile alipata alitoka usiku kama saa kumi Sofia kuelekea Mwanza alipanda gari alielekea Mwanza gari ilipiga mafuta walifika Mwanza usiku akapokea wana kakake Hmm. Kakake alipomuona Sofia hakuamini. Sofia alikuwa amekonda sana. Sofia amekonda mno paka ile sura yake imepotea. Kakake alimpokeaje na hakuona simu Sofia? Ile namba ya kakake alikuwa nayo. Kwa hiyo Sofia alichokuwa anakifanya, mtu aliyekaa siti moja naye ndo alifanya mawasiliano kwa sababu ile mtu aliyekaa siti moja ndo moja kwa moja alikuwa naye mtu alikuwa alikuwa anaelekea Mwanza ona kwa sababu ni ukitoka sehemu yote magari mwanzo wazo kama unaenda mwanza yanakutania stand ya kwanza ni nyegesi kwa baada ya kushuka pale alimpigia simu akamwambia bwana mimi nategemea kufika hapo muda fulani naomba uwepo pale basi kakake alijitahidi kwa hali na mali alifika pale baada ya kufika pale basi alimchukua dada yake akuamini dada yake alikuwa amekonda mno amebadilika sura aliyokuepo ilikuwa hiyo nikan tena Isaac alilia usiku ule alilia sana na dada mtu naye baada ya kumuona kakake alilia sana Kamera na twende nyumbani. Isaac alikuwa amepanga chumba kimoja na Sebole. Basi baada ya kufika nyumbani akamkaribisha, akamwandalia mazingira vizuri, akalala. Isaac akalala Sebleni, dada mtu akalala chumbani. Kesho yake ndio ikabidi asakuelezana. Ilikuaje dada yangu? Akasema, "Mimi nilitekwa nikapelekwa sehemu fulani. Nikapelekwa kwenda kuuzwa na mpaka hapa nilipo. Jinsi unavyoniona nimekonda hivi. Kakangu, mimi nina maisha mafupi sana. Ninaweza nikafahamu dawa wote." nishasilika na yule mama hakutaka tena kunipeleka hata kunywa dawa hakutaka nimetumiwa sana nimeingiza manufaa makubwa sana kwa yule mama kakaangu mimi ni mwasilika nina maisha mafupi sana Isaac alimwambia dada yangu pole sana haya ndo mapigo tulioonyeshwa na ulimwengu lakini haya yote ni mjomba aliyefanya hivi wazazi wetu angelikuepo hai haya tusingeyapata Isaac alimwambia dada yake Dada yangu usipate kuyakumbusha yale yaliyopita. Dugange ajayo dada yangu. Hapa nyumbani mimi Mungu amenisaidia, alinisaidia yule yule rafiki yake baba, alinisaidia alinipangisha chumba akanipa kamtaji. Nina duka lile pale. Sasa kikubwa sasa hivi ni cha kufanya ni kupeleka hospitali waanze kutumia dawa na uhakika afya yako itajirudi. Ni kweli walifanya mchakato wa kufanya ule mazingira ya kumpeleka hospitali akaanza kutumia dawa, alitumia dawa kwa muda afya yake ikawa inajirudi basi afya yake kaina jirudi taratibu mwisho wa siku mwili ukatengama akawa vizuri Sofia Sofia ilipita miezi kadhaa Sofia yuko kwa kaka yake kuna siku moja mjomba wake amepigwa maisha sana ameshakuwa mtu mtumiaji wa madawa ya kulevya vibaya sana